ஷெல்லோ கூட தனித்துவமான பல இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ்ல கடைசியா அட்வென்ச்சர் ஆஃப் ஆபி கிரேஞ்சோட நிறுத்திடலாம் தான் இருந்தேன் இது ஷெல்லோக்கை பத்தி எழுத எதுவும் இல்லாமையும் இல்ல கேக்குறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாயிடுமோங்கிறதுனால இல்ல ஷெல்லோக்கை பத்தி எழுத ஆயிரக்கணக்கான நோட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா வித்தியாசமாவும் இருக்கும் ஆனா உண்மையான காரணம் ஷெல்லோக்கு இதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் காட்டலங்கிறது மட்டும்தான் ஆனா இப்ப நான் சொல்ல போற இந்த கேச பத்தி சொல்ல நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஷெல்லா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஷெல்லாக் உதவிய நாடி வந்த பல சர்வதேச வழக்குகள்ல இது முதன்மையானது அதனால தான் இப்ப இந்த வழக்க நான் உங்ககிட்ட பதிவு பண்ண விரும்புறேன் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில யூரோப்லேயே பிரபலமான ரெண்டு பாலிட்டிஷியன்ஸ் எங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அதுல ஒருத்தர் ரொம்ப பிரபலமான லார்ட் பெலுங்க பார்க்க ரொம்ப உயரமா கழுகு பார்வையோட கம்பீரமான தோற்றத்தோட இருப்பார் அவர் ரெண்டு முறை இங்கிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்திருந்தாலும் பார்க்க ரொம்ப எளிமையா இருப்பார் இன்னொருத்தர் ட்ரெலானி ஹோப் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் டார்க் யங் கிளியர் கட் ஃபேஸ் யூரோப்பியன் அஃபேர்ஸோட செக்ரட்டரி வளர்ந்து வர அரசியல்வாதி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நர்வஸா என்னையும் ஷெர்லாக்கையும் மாத்தி மாத்தி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்க்கும் போதே ஏதோ இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சது வணக்கம் மிஸ்டர் ஷெர்லாக் நான் நேராக விஷயத்துக்கே வந்துடுறேன் இன்னைக்கு காலையில் அது தொலைஞ்சு போச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் உடனே நான் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் இப்போ டைம் ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் அவர் தான் உங்களை சந்திக்க சொன்னாருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை தான் அவாய்ட் பண்ண பார்க்கறோம் எதனால ஏன்னா அதுல இருக்க விஷயம் பப்ளிக் ஆச்சுன்னா யூரோப்பியன் நாடுகளுக்கிடையே பல பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் போர் கூட நடக்கலாம் அதை எடுத்தவங்க நோக்கம் அதுவா தான் இருக்கும் புரியுது நீங்க என்ன நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா அது ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அது ரொம்ப ரகசியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆறு நாள் முன்னாடி தான் என்கிட்ட வந்துச்சு அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா நான் அதை ஆஃபீஸ் சேஃப்ல கூட வைக்காம டெய்லியும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுவேன் என் பெட்ரூம்ல ஒரு டெஸ்பேச் பாக்ஸ் இருக்கு அதில் வச்சு பூட்டிடுவேன் காலையில் ஆஃபீஸ் போகும்போது எடுத்துட்டு போயிடுவேன் நேத்தும் அப்படிதான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை டெஸ்பேச் பாக்ஸ்ல வச்சேன் ஈவினிங் டின்னர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட நான் அதை செக் பண்ணேன் அது அங்கே தான் இருந்துச்சு ஆனால் காலையில் பார்க்கும்போது அதை காணும் எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் ஒரு சின்ன சலசொலப்பு கேட்டால் கூட முடிச்சிடுவோம் ஸோ நேற்று நைட்டு திருடலன்னு எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஆனால் காலையில் அந்த டாக்குமெண்ட் அந்த பெட்டியில் இல்லை நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு டின்னர் போனீங்க ஈவினிங் ஒரு ஏழரை மணி இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போனீங்க டின்னர் முடிச்சுட்டு என்னோட ஒய்ஃப் அப்படியே தேட்டர் போயிருந்தா நான் அவளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு பதினொன்றரை மணி இருக்கும் நாங்கள் திரும்ப எங்கள் பெட்ரூமுக்கு போகும்போது அப்போ சுமார் ஒரு நாலு மணி நேரம் அந்த ரூம்ல யாருமே இல்லை அப்படி தானே ஆமாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எங்கள் பெட்ரூம்குள்ள வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே அனுமதி இல்லை அவங்க எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப வருஷமாக வேலை பார்க்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸ்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அவங்க யாருக்குமே தெரியாது அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸ்குள்ள வெறும் டாக்குமெண்ட்ஸை தவிர வில மதிப்புள்ள ஏதாவது இருக்குமான்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது வேற யாருக்கெல்லாம் அந்த லெட்டர் இருக்கிறது தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்க மனைவிக்கு இன்னைக்கு காலையில அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் காணாம போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கே அதை பத்தி தெரியும் உங்க பொறுப்புணர்ச்சியை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் மிஸ்டர் ஹோப் இந்த மாதிரி நாட்டோட முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டை உங்க குடும்ப பந்தத்தையும் விட நீங்க பெருசா தான் பாப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எது நியாயமோ அததான் சார் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இன்னைக்கு காலையில் அது காணாம போற வரைக்கும் என் மனைவிக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்டை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவங்க அதை யோகிச்சிருப்பாங்களா இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது வேற யாருக்குமே அதை பத்தி தெரியவும் வாய்ப்பு இல்லை ம் இதுக்கு முன்னாடி உங்க வீட்டுல ஏதாவது இந்த மாதிரி முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் காணாம போயிருக்கா நோ சார் இப்படி ஒரு லெட்டர் உங்க கிட்ட இருக்குன்னு வேற யாருக்கெல்லாம் தெரியும் கேபினட் மினிஸ்டருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா அவங்க சத்திய பிரமாணம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் செகண்ட் சீனியர் அஃபிஷியல்ஸ் இவங்கள தவிர இங்கிலாந்தில் இருக்கிற வேறு யாருக்குமே இந்த டாக்குமெண்ட்டை பற்றி தெரிய வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டிலையும் அதை எழுதுனவரை தவிர அதை பற்றி வேறு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவர் அவரோட மினிஸ்டர்ஸை கூட இதில் இன்வால்வ் பண்ணலை ஹோம்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு அது காணாம போச்சுன்னா அது அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை ஆகும்னு நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும்
ஒரு சிங்கத்தோட சீல் போட்டிருக்கோம் அதில் பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வா சார் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஆனால் அது என்ன டாக்குமெண்ட் எதனால் அது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லாமல் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அது என்ன டாக்குமெண்ட் அதில் நம்ம நாட்டோட முக்கியமான ரகசியம் அடங்கியிருக்கு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற திறமைக்கு இதை மட்டும் வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இதை மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுற பெரிய சேவையாக இருக்கும் அதை தவிர உங்களுக்கு தக்க சன்மானமும் வழங்கப்படும் ஷெலாக் சிரிச்சுக்கிட்டே மெதுவாக எந்திரிச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப திறமையான அரசியல்வாதிக்கு தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் என்னோட சின்ன வேலையில் நானும் கொஞ்சம் பேரை சம்பாதிச்சிருக்கேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க சார் ஆனால் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லாத வரைக்கும் நம்ம இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது வெறும் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் சடார்னு எந்திரிச்சிட்டார் கோவத்தில் அவருடைய கேபினட் மினிஸ்டரை பார்த்து மிரட்டுற மாதிரியே ஷெர்லாக்கையும் பார்த்தார் அப்புறம் பேசுறது ஷெர்லாக் கிட்டன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் புரியுது நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த புதுசாக சொல்லாமல் நாங்கள் இந்த வேலையை பண்ணி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு தான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நீங்களும் உங்கள் நண்பரும் இதை ரகசியமாக வச்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் நீங்கள் நிச்சயமாக எங்களை நம்பலாம் அது ஒரு வெளிநாட்டு தலைவரோட லெட்டர் நம்ம நாட்டோட பாலிசி சேஞ்சஸில் கோபப்பட்டு அவர் அதை எழுதியிருக்கார் நாடுகளுக்கிடையே போர் மூட்டும் அளவுக்கு அதில் எழுதியிருந்தது விசாரித்ததில் அவருடைய மினிஸ்டர்ஸ் கூட அவர் இப்படி ஒரு லெட்டர் எழுதினது தெரியாதான் எனக்கு ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக தெரியும் அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் வெளியே தெரிய வந்துச்சுன்னா யூரோப்பையே அது ஒரு போர்க்களம் ஆக்கிடும் ஹோம்ஸ் ஒரு பேரை பேப்பரில் எழுதி அது பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட காட்டினார் ம் எக்ஸாக்ட்லி இவர் தான் அப்புறம் இந்த லெட்டர் மட்டும் கைவிட்டு போச்சுன்னா கோடிக்கணக்கான பணமும் லட்சக்கணக்கான உயிர்களும் வீணா பாதிக்கப்படும் அதை அனுப்புனவருக்கு நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் சார் ஒரு சீக்ரெட் டெலிகிராம் அனுப்பிச்சாச்சு ஒருவேளை அவரும் இதை பப்ளிஷ் ஆகணும்னு விரும்புறாரா இல்ல சார் அவர் பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டாருன்னு அவரும் உணர்ந்துட்டாரு இந்த லெட்டர் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அது அவருடைய நாட்டை ரொம்ப ஆபத்துல கொண்டு போய் விடும்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னா யாருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற விஷயம் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வைக்கணுங்கிறதுல அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் என்னை சர்வதேச அரசியலுக்கு கொண்டு போகிறீங்க இப்போ யூரோப்பில் இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையை கவனிச்சிங்கன்னா உள்நோக்கம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா யூரோப்பே ஆயுதங்களால் நிறைஞ்ச கிடங்கு இதில் ரெண்டு தரப்பு இருக்கிறதுனால எப்பவும் ஒரு இழுப்பறி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் பிரிட்டன் ஒரு நாடு கூட சண்டை போட்டாலும் எதிர்நாட்டோட தரப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது சோ ரெண்டு நாட்டுக்குள்ள சண்டை மூட்டி விடுறதுக்காக கூட இந்த பவர்ஃபுல்லான ஆளோட எதிரிங்க இந்த லெட்டர் கைப்பற்றி பப்ளிஷ் பண்ண விரும்புறாங்க ஆமா சார் சோ இந்த லெட்டர் எதிரிங்க கிட்ட கிடைச்சா அது யார்கிட்ட கொடுக்க சான்ஸ் அதிகம் இப்ப யூரோப்ல இருக்கிற எந்த நாட்டு தலைவர்கள் கிட்ட இந்த லெட்டர் கிடைச்சாலும் பெரிய பிரச்சனை உருவாயிடும் மிஸ்டர் ட்ரெலாவணி தலை குனிஞ்சு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு பிரைம் மினிஸ்டர் அவரோட தோல்ல கை எந்த தப்பும் இல்ல எல்லாமே நீங்க சரியா தான் பண்ணிருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்போ உண்மை முழுவதும் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நீங்களே சொல்லுங்க ம் ஸோ நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்டை சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கலனா யுத்தம் வந்துருமா என்ன நிச்சயமா அதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் வெல் அப்போ சார் நீங்கள் யுத்தத்துக்கு தயாராகிறதே நல்லது வாட் இஸ் திஸ் எல்லாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க சார் ஃபேக்ஸ் செக் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் அந்த டாக்குமெண்ட் திருடப்பட்டது நேற்று ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டி டு லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ள ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியும் அப்புறமும் அவங்க வீட்டில் ஆள் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதை திருடணுவங்க எப்படி இருந்தாலும் அதை வச்சுருக்க மாட்டாங்க அது எங்கே சேரணுமோ அங்கேயே சேர்த்துருப்பாங்க அப்போது அதை நாம் எப்படி தடுக்க முடியும் அது நம்ம கையை விட்டு போயிருக்கணும்ல ம் நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்ட் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இது கையை விட்டு போயிடுச்சு சரி நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்காக இதை வீட்டு வேலையாள் இல்லை குதிரை வண்டிக்காரரே எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவங்க ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் நம்பிக்கையானவங்க மிஸ்டர் ட்ரெலாவணி நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் ரூம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்குது மேலே போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது யார் கண்லையும் படாமல் வேறு யாரும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ம் ஸ
என்னோட லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு சீக்கிரட் ஏஜென்ட் கிட்ட அதை சேர்த்துருக்கணும் நான் முதல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து விசாரணை ஆரம்பிக்கிறேன் இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆள் லண்டன்ல இருந்து மிஸ் ஆயிருந்தா கூட இந்த டாக்குமெண்ட் எங்க போயிருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க நமக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அவங்க ஏன் காணாம போகணும் லண்டன்ல இருக்கிற அவங்க நாட்டோட எம்பசிக்கு தானே எடுத்துட்டு போவாங்க இல்ல அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் ரொம்ப இண்டிபெண்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க சோ அவங்களுக்கும் எம்பசிக்கும் எப்பவுமே ஒத்து போகாது நீங்க சொல்றது சரிதான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு லெட்டரை அவங்களே அவங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போயிருக்கணும் நீங்க கரெக்டா யோசிக்கிறீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சா உடனே உங்களை தொடர்பு கொள்றோம் நீங்களும் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிய வந்துச்சுன்னா சொல்லுவீங்கன்னு நம்புறோம் நாங்க இப்போ புறப்படுறோம் நன்றி அந்த ரெண்டு பேரும் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் ஹோம்ஸ் அவரோட சிகார் பைப்பை பத்த வச்சு ரொம்ப தீவிரமா எதையோ யோசிச்சுட்டு இருந்தார் நான் நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து லண்டன்ல நேத்து நடந்த ஒரு கொலையை பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சடனா ஹோம்ஸ் எந்திரிச்சு இதுதான் சரியான வழி பிரச்சனை ரொம்ப ஆழமா போயிட்டு இருக்கு ஆனா கைய விட்டு போகல எடுத்தவங்க எப்படியும் அதுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறதுக்காக பேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதை யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எவ்வளவு பணமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பேரம் பேசி வாங்கிடலாம் ஏன்னா இது எப்படியும் மக்களோட டாக்ஸ் பணத்துல இருந்தா போக போகுது யாருக்கும் பெரிய நஷ்டம் வராது வாட்ஸன் இத பண்ணக்கூடியது மூணு பேர் ஒன்னு ஜான் ஓபர் ஸ்டீன் இல்லைன்னா லாரோ தெரி அப்புறம் எட்வர்டோ லூகஸ் இவங்களை நான் உடனே சந்திக்கணும் ஷலாக் எட்வர்டோ லூகஸ் பத்தியா சொல்றீங்க கோடால்பின் ஸ்ட்ரீட் ஆமா நீங்க அவரை பார்க்க முடியாது எதனால ஏன்னா நேற்று நைட் அவர் கொலை செய்யப்பட்டுட்டார் எப்பவுமே ஷெல்லாக் தான் என்ன ஆச்சரியப்பட வைப்பார் ஆனா அன்னைக்கு முதல் முறையா அவரை நான் ஆச்சரியப்பட வச்சேன் ஷெல்லாக் சடனா பேப்பரை என்கிட்ட இருந்து வாங்கி ஒவ்வொருவா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் கொலை மர்மமான முறையில் கொலை நேற்று இரவு நம்பர் பதினாறு குடால்பின் ஸ்ட்ரீட்டில் வசித்து வந்த மிஸ்டர் எட்வர்டோ லூகஸ் கொலை செய்யப்பட்டார் அவருக்கு வயது முப்பத்தி நாலு பேச்சுலர் அவர் வீட்டில் வேலை பார்த்தது இரண்டு வேலையாட்கள் அதில் ஒருவர் தன் குடும்பத்தை சந்திக்க வெளியூர் சென்று விட்டார் இன்னொருவர் இரவு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் வேலையை முடித்துவிட்டு தூங்க சென்று விட்டார் இரவு பத்து மணி முதல் மிஸ்டர் எட்வர்டோ லூகஸ் வீட்டில் தனியாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் என்று கணிக்கப்படுகிறது இரவு பன்னெண்டு மணி அளவில் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் பேரட் ரோந்து பணிக்காக சென்றிருக்கிறார் அவ்வாறு சென்ற போது நம்பர் பதினாறு வீட்டின் முன் கதவு திறந்திருந்ததால் உள்ளே சென்று பார்த்திருக்கிறார் அப்போது மிஸ்டர் எட்வர்டோ நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அவர் நெஞ்சில் குத்தப்பட்ட கத்தி வளைவுகள் நிறைந்த இந்திய கத்தி என்றும் மிஸ்டர் எட்வர்டோ ரூமில் அலங்காரத்துக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கத்தி என்றும் தெரிய வந்துள்ளது முதல் விசாரணையில் வீட்டில் எந்த பொருளும் திருட்டு போகாததால் கொலைக்கான முக்கிய காரணம் திருட்டாக இருக்க முடியாது என்றும் போலீஸ் வட்டாரம் கூறுகிறது மிஸ்டர் எட்வர்டோ மிகவும் பிரபலமானதால் மர்மமான முறையில் அவர் கொல்லப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது நடந்திருக்கிற மாதிரி தெரியல கரெக்டா சொன்னீங்க நேத்து ஒரு குற்றம் நடக்குது அதுல குற்றவாளியா இருக்கக்கூடும்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ற மூணு பேர்ல ஒருத்த மர்மமான முறையில கொலை செய்யப்படுறார் அது தற்செயல நடக்கக்கூடிய சம்பவம் கிடையாது இந்த கொலைக்கும் காணாம போன டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு இப்போ அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான் நம்மளோட ஒரே வேலை ஓ அப்ப போலீஸ்க்கு தான் இப்ப எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஆஹா வாய்ப்பே இல்ல அவங்களுக்கு குடால்பின் ஸ்ட்ரீட்ல நடந்த கொலையை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அந்த காணாம போன டாக்குமெண்ட்ஸை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நமக்கு தான் இந்த ரெண்டு விஷயமும் தெரியும் எப்படியும் லூகஸ் தான் நான் முதல்ல சந்தேகப்பட்டிருப்பேன் ஏன்னா செக்ரட்டரி வீடும் குடால்பின் ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்தே போயிடலாம் நான் சொன்ன மற்ற ரெண்டு ஏஜெண்ட்டும் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காங்க ஸோ மற்றவங்களை விட மிஸ்டர் லூகியாஸ்க்கு ஈஸியா யூரோப்பியன் செக்ரட்டரி வீட்டில் கான்டாக்ட் ஏற்படுத்திருக்கலாம் அது ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நாம சாரி வாட்ஸ் ஏதோ சொல்லிருந்தோம் அப்போதான் மிஸ் ஹட்சன் ஒரு விசிட்டிங் கார்டை எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்ட வந்தாங்க அதை வாங்கி பார்த்த ஹோம்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஹட்சன் லேடி ஹில்டா ட்ரெல்லவனிய உள்ள அனுப்புங்க டியூக் பெல்மெஸ்டரோட பொண்ணு மிஸ் ஹில்டாவோட அழகை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்து அவங்க தான் மிஸ் ட்ரெல்லாவனிய கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அன்னைக்கு நான் பார்த்த மிஸ் ஹில்டா ட்ரெல்லாவனியோட முகத்தை என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது ராஜக்கலை இருந்தாலும் அன்னைக்கு முகமெல்லாம் வாடி போய் நோய்வாய்ப்பட்ட மாதிரி இருந்தாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் இங்கே வந்திருந்தாரா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எஸ் மேம் அவர் இங்கே வந்திருந்தார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான்
முதல்ல நீங்க உட்காருங்க அப்புறம் வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க அன்கண்டிஷனலா எந்த வாக்கும் கொடுக்க முடியாது ஓம் சொன்னதுமே அவங்க ஜன்னல் பக்கத்தில் போய் எங்களை பார்த்த மாதிரி உக்காந்துட்டாங்க என்னதான் காய்ச்சல் இருந்தாலும் அவங்க பார்க்க கம்பீரமா ஒரு ராணி மாதிரி தான் தெரிஞ்சாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் நீங்களும் என்கிட்ட ஃப்ராங்காக பதில் சொல்வேங்கன்னு நம்புறேன் எனக்கும் என் கணவருக்கும் இடையில எந்த ஒளிவு மறைவும் கிடையாது எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்குவோம் அரசியலை தவிர அரசியல்னு வரும்போது அவர் எந்த விஷயத்தையும் எங்கிட்ட சொல்லவோ டிஸ்கஸ் பண்ணவோ மாட்டார் ஆனா எனக்கு தெரியும் நேத்து நைட் எங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு நடந்திருக்கு ஏதோ முக்கியமான பேப்பர் காணாம போயிருக்கு அது அரசியல் அப்படின்றதுனால என்னோட கணவர் அதை பத்தி என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல மாட்டார் ஆனா எனக்கு தெரியும் இப்ப எல்லா உண்மையும் உங்களுக்கு தெரியும்னு பிளீஸ் அது என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சா நிச்சயமா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் பிளீஸ் அது என்னன்னு சொல்லுங்க நிறைஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்த மறைக்க விரும்பியிருக்காரு அந்த விஷயத்த என்னோட தொழில் ரகசியத்தின் அடிப்படையில் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணார் ஸோ இப்போ அந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொன்னால் அது பெரிய தப்பாயிடும் ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் அவர்கிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அவர்கிட்டையும் கேட்டுட்டேன் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதுதான் கடைசியில் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தேன் இப்போ நீங்களும் எதையும் தெளிவாக சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சரி என்னோட ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள் போதும் அது என்னது மேடம் இதனால என் ஹஸ்பண்டோட அரசியல் வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா ஒருவேளை அதை கரெக்ட் பண்ணலனா அது பெரிய ஒரு பாதிப்பை உள்ளாக்கலாம் இன்னொரு கொஷின் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நேற்று என்னோட ஹஸ்பண்ட் முகத்தை பார்த்ததுமே எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் அந்த டாக்குமெண்ட்டை தொலைச்சதுனால ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும்னு அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தார்னா அதை என்னால் மறுக்க முடியாது அப்படின்னா அது என்னமாதிரியானும் <laughs> வாசல் வரைக்கும் போன அவங்க திடீர்னு நின்று எங்களை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தாங்க அந்த அழகான முகத்தில் பயந்து போன கண்களில் சோகம் நிறைஞ்சிருந்தது அப்புறம் கதவை சாத்திட்டு போயிட்டாங்க அவங்க இதுக்கு இங்கே வரணும் ஓம்ஸ் என்ன தேவையாக இருக்கும் வாட்ஸன் பெண்களை நீங்கள் தானே அதிகமாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ சொல்லுங்கள் அவங்க எதுக்காக இங்கே வரணும் ஆ என்ன தேவையாக இருக்கும் அவங்க முகத்தை பார்க்கும் போதே அவங்க ரொம்ப கவலையில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது ஹோம்ஸ் அவங்க சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் தோணுது வாட்ஸ்அப் அவங்க ஆர்வத்தை பார்த்தீங்கல்ல அவங்க பிஹேவ் பண்ண விதம் கான்டென்ட் தெரிஞ்சுக்க அவங்க காட்டின ஆர்வம் ரெஸ்லெஸ்னஸ் மாத்தி மாத்தி கேள்வி கேட்ட விதம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க ஃபேமிலியிலே எல்லாரும் பெரிய பதவியில் இருக்கிறதுனால யாருமே அவ்வளவு சீக்கிரம் எமோஷன்ஸ் வெளியில காட்டிக்க மாட்டாங்க ஆமா ஹோம்ஸ் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க வாட்ஸ்அப் அவங்க ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்கும் போதும் இருந்த ஆர்வத்தை கவனிச்சிங்களா அதுவும் இல்லாம தன்னோட கணவரோட நலத்துக்கு தான் அதை தெரிஞ்சுக்க விரும்புறதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் இல்லாம அவங்க உள்ள வந்ததும் எப்படி ஜன்னல் பின்னாடி வர மாதிரி உட்காந்தாங்க பாத்தீங்களா அவங்க முக பாவனை நமக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு தான் அப்படி உட்காந்தாங்க ஆமா உட்காரத்து கூட அந்த ஜன்னல் கிட்ட இருக்கிற சார் தான் சூஸ் பண்ணாங்க பெண்களோட நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் இல்ல வாட்ஸ்அப் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவங்களுடைய ஒரு செயல் அற்பமானது மாதிரி இருந்தாலும் ஆனா அதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் சில சமயம் ஒரு சாதாரண ஹேர் பின் தொலைஞ்சு போனதுக்கு அவங்க கிட்டேந்து ரொம்ப அபரிமிதமான ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் காம்ப்ளிகேட்டட் ஓகே குட் மார்னிங் வாட்ஸன் நான் அப்படியே கிளம்புறேன் என்ன சொல்லாக் திடீர்னு வெளியே கிளம்பிட்டீங்க ஆமா வாட்ஸன் குடால்ஃபன் ஸ்ட்ரீட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம சொல்யூஷன் எட்வர்டோ லூக்கஸ் கிட்ட தான் இருக்கு அது என்னன்னு தெரியல முழுசா தெரியாம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதும் வேஸ்ட் கவனமா இருங்க வாட்ஸன் 
நடந்தவர் எட்வர்டோட வீட்டு வேலையால் ஜான் மிட்டனை முதல்ல அரஸ்ட் பண்ணி போதுமான ஆதாரம் இல்லாததுனால அவரை வெளியே விட்டுட்டாங்க எட்வர்ட் வீட்டிலிருந்து கிடைச்ச டாக்குமெண்ட்ஸ் அவருக்கு பல நாடுகளில் இருக்கிற பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் கிட்ட தொடர்பு இருக்கிறத காட்டுச்சு அடிக்கடி வெளிநாட்டுக்கு பயணிச்சிருக்கார் அவர் உலக அரசியல ரொம்ப துல்லியமா ஃபாலோ பண்ணிருக்கார் அவருக்கு பல லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காரு பெண்களோடவும் நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் இருந்திருக்கு ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கு யார்கிட்டையும் அப்படி நெருங்கி பழகினதில்லை அப்படி பார்த்தா எட்வர்ட் லூக்கஸை பொறுத்த வரை எல்லாமே நார்மலாக தான் இருந்துச்சு அவரோட மரணத்தை தவிர அவரை யார் கொலை பண்ணியிருப்பாங்கன்ற தகவல் மட்டும் இன்னும் மர்மமாகவே இருந்துச்சு ஸோ அந்த மர்மம் அடுத்த மூணு நாளும் நீடிச்சது ஹோம்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரேடை சந்திக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ ஹோம்ஸுக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி நிறையவே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பும் இருக்குது ஆனால் என்கிட்ட எதுவுமே பகிர்ந்துக்கல அப்புறம் மூணாவது நாள் எங்களுக்கு பாரிஸ்லேருந்து ஒரு டெலகிராம் வந்துச்சு அதில் பாரிஸ் நியூஸ் பேப்பரோட ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்தது மிஸ்ஸஸ் ஹென்ரி ஃபோர்னேங்கிறவங்க லூக்கஸோட கொலை நடந்த நாள் அன்னைக்கு லண்டன்லேருந்து பாரிஸ்க்கு திரும்ப போயிருக்காங்க பாரிஸ் திருமணத்திலேருந்தே ரொம்ப வித்தியாசமாக மென்டலி டிஸ்டர்ப்டான மாதிரி இருந்ததா அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க விசாரணையில் மிஸ்டர் எடார்டோ லூக்கஸ் தான் ஃப்ரான்ஸில் ஹென்ரிங்கிற பேரில் வாழ்ந்துட்டு வந்ததாகவும் அவர் மனைவி தான் மூணு நாள் முன்னாடி லூக்கஸை லண்டனில் கொலை பண்ணதாகவும் அதில் எழுதியிருந்தது அவங்க இப்படி மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆனதுக்கான காரணம் ஒருவேளை அவங்க கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிருக்கலாம் இல்லைனா இப்படி ஆனதுனால இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கலான்னு ரிப்போர்ட்டில் எழுதியிருந்தது ஆனால் மிஸ்ஸஸ் ஹென்ரி ஃபோர்னியாவை திங்கக்கிழமை நைட் கோடு ஆல்ஃபின் ஸ்ட்ரீட்டில் மிஸ்ஸஸ் எடோடர் லூக்கஸ் வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்ததா சாட்சிகள் இருக்கு இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஹோம்ஸ் நான் அந்த டெலகிராமை சத்தமாக படிச்சுக்கிட்டே கேட்டேன் மை டியர் வாட்ஸன் நான் கடந்த மூணு நாள் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லாததுக்கான காரணம் டு பி ஹானஸ்ட் சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லங்கிறதுனாலதான் இந்த பாரிஸ் நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட் கூட எந்த யூஸும் இல்லை ஆனா அவரோட மரணத்தை பத்தி கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கே நம்ம உண்மையான வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்த லூக்கேஸோட கொலை ஒரு சின்ன விஷயம் நாம அந்த டாக்குமெண்ட் என் கேஸ் கண்டுபிடிக்கலனா யூரோப்பை யுத்தத்தால அழிஞ்சிடும் கடந்த மூணு நாள ஒண்ணு மட்டும் சரியா நடந்திருக்குன்னா அது எதுவுமே நடக்காதது தான் எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வருது அதுல எங்கேயும் எந்த நாட்டோடையும் எந்த பிரச்சனையும் உருவாகல இந்த லூகேஸோட கொலைக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையான்னு அந்த லெட்டர் அவங்க கிட்ட கிடைக்கவே இல்லையா இல்ல அவனோட பிரெஞ்சு ஒய்ஃப் அதை எடுத்துக்கிட்டு பாரிஸ் போயிட்டாங்களா அப்படியே அது அவங்க பாரிஸ் வீட்டில் இருந்தாலும் பிரெஞ்சு போலீஸுக்கு தெரியாம அதை எப்படி எடுக்க போறோம் இதை நினைச்சாலே தலையெல்லாம் சுத்துது இதை மட்டும் நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா என் கெரியர்லே இதுதான் பிக்கெஸ்ட் கேஸ் ஆமையிலாம் வாழ்க்கையை <laughs> பாரிஸ் நியூஸ் படிச்சிங்களா இந்த முறை நம்ம பிரெஞ்சு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு திடீர்னு லூக்காஸ் வீட்டுக்கு அதாவது தட்டியிருக்காங்க சர்ப்ரைஸ் விசிட்னு நினைக்கிறேன் வெளியில் சண்டை போட வேண்டான்னு உள்ளே கூட்டி போயிருக்கான் உள்ளே போன உடனே சண்டை பெருசாயிருச்சு கத்தி எடுத்து கதையை முடிச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா எல்லாம் சட்டுன்னு முடிஞ்சிருச்சு இதோ அங்கே பாருங்கள் இங்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதுக்கான தடையம் இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அதுக்கு அப்புறமும் நீங்க என்னதுக்கு வர சொன்னீங்க ஓ ஆமா அது ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர் அதான் நீங்க சொல்வீங்கல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர் இதுக்கும் இந்த கொலைக்கும் அவ்வளவு பெரிய சம்பந்தம் இல்ல இருந்தாலும் அப்ப அது என்ன உங்களுக்கு தான் தெரியுமே இந்த மாதிரி ஒரு கொலை நடந்திருக்குன்னா நாங்க எதையும் மூவ் பண்ணல எல்லாமே அப்படி அப்படியே தான் இருக்கு இதோ இங்க ஒரு கான்ஸ்டபிள் டே அண்ட் நைட் டியூட்டியில் இருக்காரு பாடியை கூட இன்னைக்கு காலையில் அடக்கம் பண்ணியாச்சு இன்வெஸ்டிகேஷனும் ஓவர் 
ஆனா இங்க பாருங்க இந்த கார்பெட்ல நாங்க இத மூவ் பண்ணப்போ மூவ் பண்றப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க உங்களால 100 வருஷம் ஆனா கூட இப்படி கெஸ் பண்ண முடியாது ஷெர்லாக் அப்படி ஒண்ணு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நீங்க இந்த கார்பெட் மேல இருக்க ரத்த கரையை கவனிச்சீங்களா ரத்தம் நிறைய சிந்தி இருக்கு சோ இந்த கார்பெட்ல ரத்தம் ஊறி அது கீழே வந்திருக்கணும் இல்லையா ஆமா நிச்சயமா எல்லா இடத்துலயும் ஆயிருக்கணும் அதுதான் இல்ல இந்த மேல இருக்கிற ரத்தக்கரை இந்த கார்பெட்டுக்கு கீழே இருக்கிற உட்டன் ஃப்ளோர்ல இருக்கணுமா இல்லையா ஆனா இல்ல எப்படி உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல கார இல்லையா ஆனா அங்க இருந்திருக்கணுமே ஷெர்லாக் உண்மை என்னன்னா அங்க இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரீட் அப்படியே அந்த கார்பெட்டை தூக்கி காட்டினார் ஆனா மேல இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு கீழே ரத்தக்கரை இருக்கு அப்போ அந்த இடமும் ரத்தக்கரை பிணைஞ்சிருக்கணுமே ஏன் இல்ல ஷெர்லாக்கே குழப்பிட்டோம்ங்கிற சந்தோஷம் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரீட் முகத்துல நல்லா தெரிஞ்சது ஷெர்லாக் இங்க பாருங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொன்னு காட்டுறேன் இதோ இன்னொரு ரத்தக்கரை ஆனா இதுக்கும் அந்த கரைக்கும் சம்பந்தமே இல்ல நீங்களே பாருங்க அப்படி சொல்லிக்கிட்டே அவர் அந்த கார்பெட்டை திருப்பி காட்டினார் ம் இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் லெஸ்ட்ரேட் இது ரொம்ப சிம்பிள் அந்த கார்பெட் யாரோ சைடு மாத்தி போட்டுருக்காங்க அது ஸ்கொயர் கார்பெட்னால மாத்தி போட்டா கூட கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கு என்ன ஷெர்லாக் இந்த கார்பெட் திரும்பி இருக்குன்னு போலீஸ்காரன் எனக்கு தெரியாதா இதுக்கு ஏன் நான் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ கூப்பிடுறேன் எனக்கு இப்ப என்ன தெரியணும்னா எதுக்காக இந்த கார்பெட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க இத யார் பண்ணிருப்பாங்க லெஸ்ட்ரேட் அந்த கான்ஸ்டபிள் அவங்க வாசல்ல நிக்கிறாரு அவரு இங்க தானே ஃபுல்லா டியூட்டி பாக்குறாரு ஆமா அவர் தான் அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க அவரை கொஷின் பண்ணுங்க எங்கள் முன்னாடி பண்ணாதீங்க அவரை அந்த பின்னாடி ரொம்ப கூட்டிகிட்டு போய் விசாரணை பண்ணுங்க உங்களுக்கு அவர்கிட்டயே குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்ட வாக்கு மூலம் கூட கிடைக்கலாம் மிஸ்டர் ஷெர்லாக் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கான்ஸ்டபிளுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தா இப்போ நான் போய் கேட்குற கேள்வியில் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவார் இருங்க இதோ வரேன் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்ட்ரேட் அந்த கான்ஸ்டபிளை கூட்டிக்கிட்டு உள்ள ஹாலுக்கு போனார் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் அந்த கான்ஸ்டபிள் கொஸ்டின் பண்ற சத்தம் கேட்டுச்சு வாட்ஸன் சீக்கிரம் தேடுங்க ஹோம்ஸ் கடகடந்து அந்த கார்பெட்டை விளக்கிட்டு கீழே இருந்த உடன் ஃப்ளோரை தட்டி பார்த்தார் அப்ப அந்த உடன் ஃப்ளோர்ல ஒரு சின்ன உடன் பாக்ஸ் மறைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனா அந்த பாக்ஸ்ல எதுவுமே இல்லை மூடுங்க தூரத்துல லெஸ்ட்ரேட் வர சத்தம் கேட்டுச்சு சட்டுன்னு ஷெர்லாக் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து மூடிட்டார் ரொம்ப அசால்ட்டா கொட்டாவை விட்டுட்டு இருந்த ஷெர்லாக்க பார்த்த லெஸ்ட்ரேட் ஐ எம் ரியலி சாரி ஷெர்லாக் உங்களை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம் நான் கேட்ட கேள்வியில் அந்த கான்ஸ்டபிள் எல்லா உண்மையும் கக்கிட்டாரு கான்ஸ்டபிள் இங்கே வாங்க நீங்கள் பண்ண மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை இவங்க கிட்டே சொல்லுங்க சார் நேற்று ஒரு சின்ன பொண்ணு இங்கே வந்தாங்க தப்பான அட்ரஸுக்கு வந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இங்கே தனியாகவே டூட்டி பார்க்குறேன்னா அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அவங்க இந்த கிரைம் நடந்த இடத்த பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க நியூஸ் பேப்பரில் அதை பற்றி படித்ததாக சொன்னாங்க ரொம்ப மரியாதையான பொண்ணு சார் அதனால் அவங்க பார்க்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு நினச்சி தான் நான் கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணிட்டேன் உள்ளே வந்து கீழே ரத்தக்கரையை பார்த்ததும் அப்படியே விழுந்துட்டாங்க நான் கூட அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு தான் நினச்சேன் நான் போய் தண்ணி எடுத்து வந்து அவங்க மோதலில் தெரித்தேன் அப்பயும் அவங்க எழுந்திருக்கல அப்புறம் அந்த கடைசி ரூம்லேருந்து பிராண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது அவங்கள காணும் ஒருவேளை அவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்ததை நினச்சி வெக்கப்பட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் யார் அந்த கார்பெட்டை திருப்பி போட்டது நான் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது அந்த கார்பெட் களைஞ்சி தான் இருந்தது ஒருவேளை அது மேலே அவங்க விழுந்ததால கூட களைஞ்சிருக்கலாம் நான் அப்புறம் அதை பழைய மாதிரியே போட்டேன் இப்போ தெரிஞ்சதா கான்ஸ்டபிள் மெக்ஃபோசன் இந்த லிஸ்டை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுன்னு நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் நீங்க பண்ண குற்றத்தை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு ஆனா என்னோட ஒரு பார்வையிலேயே நீங்க இங்க உள்ள யாரையோ அனுமதிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நல்ல வேலை இங்க எந்த திருட்டும் நடக்கல இல்லைன்னா என் வேலை போயிருக்கோம் சாரி ஷெர்லாக் உங்களை நான் இங்க தேவையில்லாம வர வச்சுட்டேன் அந்த ரத்தக்கர இடம் மாதிரி இருந்ததும் சரி இது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் உங்களை இங்க வர சொன்னேன் உண்மையா நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க 
கான்ஸ்டபிள் அந்த பொண்ணு திரும்ப வந்தாங்களா என்ன இல்ல சார் அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா பேர் எதுவும் தெரியல சார் ஏதோ டைப்ரைட்டிங் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கதாவோ ஆனா அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டதாவோ பேச்சு வாக்குல சொன்னாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு உயரமா அழகா இருந்தாங்க சார் உயரமா அழகா ஆமா சார் நல்ல உயரமான பொண்ணு அழகுன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகுன்னு சொல்லலாம் உள்ள பார்க்கலாமான்னு அவங்க கேட்ட விதம் நான் மட்டும் இல்ல வேற யாரா இருந்தாலும் உள்ள விட்டுருப்பாங்க சார் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தாங்க லாங் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க இது பெரிய எடுத்து பொண்ணு மாதிரி தெரிஞ்சது ஓகே அப்போ எத்தனை மணி இருக்கும் ஈவினிங் இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்போ தெருவுகளுக்கெல்லாம் ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் வாங்க வாட்ஸன் நமக்கு வேற ஒரு முக்கியமான வேலை வந்திருக்கு நாங்கள் அங்கேருந்து புறப்பட்டோம் இன்ஸ்பெக்டர் லெஸ்டேட் அந்த ஃப்ரண்ட் ஹால்லேயே நின்றுட்டார் கான்ஸ்டபிள் வந்து நாங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு கதவு திறந்து விட்டார் வெளியே வந்த ஹோம்ஸ் தன்னோட கோட் பாக்கெட்லேருந்து எதையோ எடுத்து கான்ஸ்டபிள் கிட்ட காட்டினார் ஆமாம் சார் இவங்க தான் அப்புறம் நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் வாட்ஸன் வாங்க இந்த ட்ராமாவோட கடைசி சீன் ஆரம்பிக்குது வாட்ஸன் ட்ரெலானி ஹோப் எந்த பிரச்சனையும் சந்திக்க போகிறது இல்லை பிரைம் மினிஸ்டரும் யூரோப்பில் உருவாக போகிற யுத்தத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நாம் இப்போ இந்த கேஸை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிட்டா யாருக்கும் எந்த நஷ்டமும் வராது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இந்த ஷெல்லாக்கு என்ன மாதிரி ஆளுன்னு நான் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா சால்வ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னும் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தெளிவாக தெரிய வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் இந்த இடத்துலேருந்து கேஸ் கை நழுவி போகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பை வாங்க நம்ம யூரோப்பியன் செக்ரட்டரியான மிஸ்டர் ட்ரெலானி ஹோப்பை போய் சந்திக்கலாம் நாங்கள் அந்த யூரோப்பியன் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் ட்ரெலானியோட வீட்டுக்கு போகிறோம் ஆனால் ஷெலாக் மிஸ்ஸஸ் ஹில்டா ட்ரெலானியை பார்க்கணும்னு சொன்னதும் எங்களை மீட்டிங் ரூமில் உட்கார வச்சுட்டாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் நாம் சந்தித்தது சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கணும்னு ஆனால் நீங்கள் இப்போது இங்கே வந்து என்னை பார்க்குறது அது எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துருமே ஹோம்ஸ் மேம் எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சே ஆனோம் அதனால் நீங்கள் அதை தயவு செஞ்சு எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க மிஸ்ஸஸ் ஹில்டா அப்படியே ஷாக் ஆகி எந்திரிச்சிட்டாங்க அவங்க அழகான முகத்தில் சுத்தமாக ரத்த ஓட்டமே இல்லை நான் நினச்சேன் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுதாரிச்சுக்கிட்டு தான் முகத்தில் இருந்த அதிர்ச்சியை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டே வாட் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் என்ன இன்சல்ட் பண்ணுறீங்க ஓ கமான் கமான் லேடி ஹில்டா இனி மறைச்ச எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த லெட்டரை நீங்களா கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது ஹோம்ஸ் நான் பட்லரை கூப்பிடுறேன் ஹி வில் ஷோ யூ த வே அந்த பெல்லை மட்டும் அடிக்காதீங்க லேடி ஹில்டா நீங்கள் அந்த பெல் அடிச்சு உங்கள் பட்லரை நீங்கள் இங்கே வர வச்சிங்கன்னா நான் இந்த பிரச்சனை பூதாகாரம் ஆகாமல் இருக்க எடுத்த அத்தனை முயற்சியும் வீணாக போயிடும் இப்போ கூட எதுவும் கெட்டு போகலை நீங்களாக அந்த லெட்டரை கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு எதிராக தான் நீங்கள் செயல்படுவீங்கன்னா நான் உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவங்க அப்படியே எந்திரிச்சு எங்களை முறைச்சி பார்த்தாங்க பட்லரை கூப்பிட காலிங் பெல் கிட்ட போன அவங்க கை அப்படியே உறைஞ்சிருச்சு ஷலாக் நீங்க எனக்கு பயம் காட்ட பாக்குறீங்க பெண்கள் கிட்ட அதிகாரத்தை காட்டுறது ஆண்களுக்கு அழகு இல்ல ஓகே என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்போ முதல்ல உட்காருங்க மேம் थैंक यू உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் தர ஒரே ஒரு நிமிஷம் போதும் லேடி ஹில்டா நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு எட்வர்டோ லூக்கஸ் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் அந்த நேத்து நைட் அந்த கார்பெட் கடையில இருந்து தான் எடுத்தீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க அப்படியே ஆச்சரியமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பயத்துல அவங்க எச்சி முழுங்கிறது கூட தெளிவா தெரிஞ்சது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களுக்கு பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு ஏதேதோ வளர்றீங்க அவர் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு சின்ன போட்டோ எடுத்து காட்டினாரு அது ஒரு பொண்ணோட போட்டோ நான் லூகஸ் வீட்டுக்கு விசாரிக்க போகும்போது இந்த போட்டோ எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அந்த போட்டோவை நான் கான்ஸ்டபிள்கிட்ட காட்டும் உடனே அந்த கான்ஸ்டபிள் ஆளை உடனே அடையாளம் கண்டுக்கிட்டாரு கமான் லேடி ஹில்டா உங்ககிட்ட தான் அந்த லெட்டர் இருக்குன்னு எனக்கு இப்பவும் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் அந்த லெட்டரை கண்டுபிடிச்சு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சேர்க்கறதோட என்னோட கடமை இங்கே முடிஞ்சது தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க இது தானே அவங்களுக்கு கொடுக்குற கடைசி சான்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப துணிச்சல் தான் அப்போ கூட அவங்களோட தோல்வி அவங்க ஒத்துக்கிற மாதிரி தெரியல நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணுறீங்க ஐ எம் ஸோ சாரி
இல்லை சார் ஆனால் அவர் வரணே இருந்தோம் எப்போவும் பண்டை முக்கால்க்கு வந்துடுவார் ஓகே அதுக்கு இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு சரி நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் பட்லர் வெளியே போன உடனே ஷர்லாக் காலில் விழாத குறையா லேடி ஹில்டாவோட கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருந்தது என்ன மன்னிச்சுடுங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்ன மன்னிச்சுடுங்க நான் என் கணவரை உயிரை குயிரான் நேசிக்கிறேன் அவர் மேல ஒரு நிழல் கூட படக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் ஆனா ஆனா அவருக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சதுன்னா அவரால தாங்கிக்க முடியாது அவர்ல <laughs> மறைச்சு <laughs> நாம இப்ப அவரை சந்திக்கிறதுக்கு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு லேடி ஹில்டா உங்களை காப்பாற்ற தான் இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு கைமாறா இந்த பிரச்சனை எப்படி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் என் கணவன்னா எனக்கு உயிர் அவரு மேல கலங்கம் ஏற்படாம இருக்க என் உயிரை கொடுக்கவும் நான் ரெடி ஆனா நான் இப்படி ஏன் பண்ணேன்னு அவருக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அவரு என்னை மன்னிக்கவே மாட்டார் எங்களுடைய சந்தோஷம் என் உயிர் இப்போ உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எப்படியாவது எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எங்கள் வாழ்க்கையே இப்போ உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் மேம் நமக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது வந்து ஒரு லெட்டர் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால் நான் எழுதின காதல் கடிதம் அந்த லெட்டர் மட்டும் என் ஹஸ்பண்ட் கையில் கிடச்சதுன்னா என் வாழ்க்கையே பாழாக போயிடும் என் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்போவோ எழுதின ஒரு முட்டாள்தனமான லெட்டர் அதை நான் எப்போவும் மறந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு லெட்டர் இருக்குன்றதே ஞாபகப்படுத்தினது அந்த லூகாஸ் தான் அது எப்படியோ அவன் கையில் கிடச்சிருந்தது அதை என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட காட்டிடுவேன்னு மிரட்டினான் நான் எவ்வளவோ கெஞ்சினேன் அப்போ தான் அவன் அதை திருப்பி தர தயாரணும் அதுக்கு பதிலாக என் ஹஸ்பண்டோட டிஸ்பேச் பாக்ஸில் இருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வர சொன்னான் அவங்க மூலியமா தான் அந்த லெட்டர் பத்தி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸோட டியூப்ளிகேட்ஸ் ஆவியும் அவனே ரெடி பண்ணி கொடுத்தான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்க ஏன் நிலைமையில இருந்திருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் ஆனா என்னால அப்படி பண்ண முடியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா என் குடும்ப வாழ்க்கையே அழிஞ்சிடும் இன்னொன்னு அந்த லெட்டரை எடுத்து கொடுத்தா எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படும்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது அதனால தான் நான் அந்த லெட்டரை எடுத்து சோ மேடம் அப்ப அங்க என்ன நடந்தது நாம சொன்ன மாதிரியே கோடால்ஃபின் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் அவ வீட்டு கதவை தட்டின லூகாஸ் தரந்தான் நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அவ வீட்டுக்குள்ள போனேன் பயமா இருந்தது அப்போதான் நான் உள்ள வரும்போது வாசலுக்கு வெளியில ஒரு பொண்ணு பார்த்ததா ஞாபகம் வந்தது நான் போன வேலை உடனே முடிஞ்சது அவன் கேட்ட டாக்குமெண்ட் நான் கொடுத்துட்டேன் அவ அத வாங்கிட்டு என்னோட லெட்டரை திரும்ப கொடுத்தான் அப்போ வெளியில் ஒரு சத்தம் கேட்டது அவன் கடகடனு அந்த டாக்குமெண்ட்டை கார்பெட்டுக்கு கீழே ஒழிச்சு வச்சு கார்பெட்டை பழைய மாதிரியே விரிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் நடந்தது ஒரு பயங்கரமான கனவு மாதிரி இருந்தது ஒரு பொண்ணு உள்ளே வந்தாங்க ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸில் கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வந்தவங்களுக்கும் லூகாஸ்க்கும் பெரிய வாக்குவாதம் திடீர்னு அங்கே அலங்காரத்துக்கு வச்சுருந்த ஒரு கத்தி எடுத்து லூகாஸை குத்திட்டாங்க நான் பயந்து ஓடி வந்துட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் பேப்பரை பார்த்து தான் லூகாஸோட கொலைய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் முதல்ல லெட்டர் கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம்தான் நான் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுது நான் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்க இன்னொரு பிரச்சனையை வில கொடுத்து வாங்கின மாதிரி இருந்தது நான் என் கணவருடைய மன உளைச்சலை பார்த்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் தான் நினச்சேன் ஆனால் அப்படி சொன்னால் திரும்பவும் பழைய கதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டி வரும்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அதனால தான் 
அன்னைக்கு காலையில் உங்ககிட்ட வந்து அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தேன் அப்போலிருந்து எப்படியாவது அந்த டாக்குமெண்ட்டை திரும்ப எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் லூகாஸ் அதை வச்ச இடம் எனக்கு தெரியும் அந்த பொண்ணு மட்டும் அன்னைக்கு அப்படி வராமல் இருந்தால் அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ரெண்டு நாள் லூகாஸோட வீட்டை வாட்ச் பண்ணினேன் அப்புறம் நேற்று நைட் எடுத்துட்டேன் அதுதான் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே அதோ அவர் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் படியேறி வர சத்தம் கேட்குது European Secretary Mr. Trelawney up on the room. Hello sir, come here. Huh? Welcome Mr. Holmes. Any news? Do you know any other news? Yeah, a little bit. Oh, thank you very much Mr. Holmes. Prime Minister is coming to lunch. He's coming to lunch. He's coming to lunch. Mr. Jacob, are you talking to the Prime Minister? Then, my dear wife Lady Hilda. நாங்கள் இங்கே கொஞ்சம் அரசியல் பேச போகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் டைனிங் ரூமில் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாங்களும் வந்து உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஷெல்லாக்கை பார்க்க ரொம்ப ஆவலாக தான் இருந்தார் ஆனால் அதை அவர் வெளியே காட்டிக்கல ஹலோ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் பற்றி ஏதாவது அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லை நான் எல்லா கான்டாக்ட்ஸ்டையும் விசாரிச்சிட்டேன் ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி எதுவும் அது பற்றாது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அது ஒரு எரிமலை மாதிரி எப்போ வெடிக்குங்கிற பயத்தில் நம்மளால் இருக்க முடியாது அதுக்கு தெளிவாக ஒரு தீர்வு கிடைச்சாவணும் அது கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமாக இருக்கு அதனால தான் நான் இங்கே வரைக்கும் வந்தேன் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் நிறையாவே யோசிச்சுட்டேன் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியுது அந்த லெட்டர் இந்த வீட்டை விட்டு மட்டும் வெளியில் போகலன்னு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படி போயிருந்தா அது நிச்சயமாக பப்ளிக்கே போயிருக்கும் ஆனால் யார் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வீட்லேயே வச்சுக்கிறதுக்காக எடுத்திருப்பாங்க அதான் அதை யார் எடுத்திருப்பாங்கன்னு என்னால் நம்ப முடியல அப்புறம் எப்படி அது டிஸ்பேச் பாக்ஸ்ல இருந்து காணாம போச்சு ஆமா அதான் அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸ விட்டே வெளியில வந்திருக்குமாங்கிறது சந்தேகம்தான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஜோக் அடிக்காதீங்க நான் உறுதியா சொல்றேன் அது அந்த பாக்ஸ்ல இல்ல நீங்க திரும்பவும் அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸ நல்லா தேடி பாத்தீங்களா அதுக்கு அவசியமே இல்லையே மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஒருவேளை நீங்க கவனிக்காம வந்திருந்தீங்கன்னா இம்பாசிபிள் அன்னைக்கே நான் நல்லா தேடி பார்த்தேன் ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை வரல இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் நடந்திருக்கு அந்த டிஸ்பேச் பாக்ஸ்ல வேற சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஒருவேளைக்கு <laughs> ஆ கம் கம் ஜேக்கப் கொண்டு வாங்க இங்கே வச்சுருங்க இங்கே போகலாம் ஜேக்கப் தேங்க்யூ ஷெர்லாக் நான் எப்போவுமே இதோட சாவிய என்னோட வாட்ச் செயினில் தான் வச்சுருப்பேன் இதோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது லார்ட் மெரோ அனுப்பின லெட்டர் இது சார் சார்ல்ஸ் ஹார்டியோட ரிப்போர்ட் இது இது வந்து பெல்கிரேடில் போட்ட அக்ரிமெண்ட் இது ரஷ்யா அண்ட் ஜெர்மனி அரிசி பருப்பு விலைய நிர்ணயிக்கிற டேக்ஸ் Letter from Madrid, Apron, note from Lord Flowers. Oh my God! Uh, what? I can't even remember. What is this? Lord Bellinger! Lord, Lord Bellinger! Is this? Is this? The Prime Minister is looking at the blue document. Oh, yes. This is it. There is a pre-camera. Congratulations, Mr. Hope. Thank you. Uh, uh, thank you, Mr. Holmes. Thank you. I can't even remember what I was going to say. ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் ஒரு மந்திரவாதி எப்படி அது உள்ள தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஏன்னா எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அது வேற எங்கேயும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு வாவ் என்னால் இன்னும் நம்ப முடியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் உடனே இதை என் மனைவிக்கு தெரிவிக்கணும் கமான் ஷெல்லா வேற என்னவோ நடந்திருக்கு எப்படி எப்படி அந்த லெட்டர் திரும்பவும் டிஸ்பேச் பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்துச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் சார் பகிர்ந்துக்க முடியாத ராஜதந்திர ரகசியங்கள் எங்களுக்கும் இருக்கு Come on, Watson. Get him along.